బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం మళ్లీ మొదలైంది ప్రభుత్వం రద్దు కావటం ఎన్నికల కోడ్ అమల్లో ఉండటంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిలిపివేశారు టీఆర్ఎస్ రెండోసారి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడంతో మళ్లీ చీరల పంపిణీకి శ్రీకారం చుట్టారు ఉమ్మడి జిల్లాలోని ప్రతి నియోజకవర్గంలో తాజాగా గెలుపొందిన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు చీరల పంపిణీని ప్రారంభించారు టీఆర్ఎస్ ను రెండోసారి గెలిపించినందుకు కృతజ్ఞతగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్నట్లు వారు తెలిపారు ప్రభుత్వం రద్దు కావడం ఎన్నికల కోడ్ రావడంతో ఆగిపోయిన చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం మళ్లీ మొదలైంది ప్రతి నియోజకవర్గంలో తాజాగా గెలుపొందిన ఎమ్మెల్యేలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు పెద్దపల్లి జిల్లా ధర్మపురి నియోజకవర్గం పలు మండలాల్లో ధర్మపురి ఎమ్మెల్యే కొప్పుల ఈశ్వర్ బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను లబ్దిదారులకు పంచారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఆడపడుచులకు బతుకమ్మ పండుగకు రావాల్సిన చీరలను కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు రాకుండా అడ్డుపడ్డారన్నారు సీఎం కేసీఆర్ తీసుకున్న ప్రత్యేక చొరవతో వాటిని మళ్లీ పంపిణీ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు ధర్మపురి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని అధికారులు ఎటువంటి అవకతవకలు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అందజేసేటువంటి ఏర్పాటు చేయాలని కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండల కేంద్రంలో చొప్పదండి నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే సుంకే రవిశంకర్ బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గ ప్రజలు తనను ఏ నమ్మకంతో గెలిపించారో ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానన్నారు రానున్న రోజుల్లో సీఎం కేసీఆర్ ను కొండగట్టుకు తీసుకువచ్చి పుణ్యక్షేత్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తానని తెలిపారు అక్కడ కూడా ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ అమలు చేసే దిశగా పర్వాలు పెళ్లి చేయాలంటే ఇంటికి భారం అవుతున్నటువంటి దృష్టిలో పెట్టుకొని కళ్యాణ లక్ష్మి అనేటువంటి పథకాన్ని కూడా ఒక లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ఇస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ దేశంలోనే ఇక్కడ లేదు ప్రతి మతాన్ని గౌరవించుకోవాలని చెప్పి ఇలా బతుకమ్మ చీరలు రేపు క్రిస్మస్ కు దుస్తువులు రే ఆ తర్వాత రంజాన్ పండుగను కూడా గౌరవించుకుంటూ మరి వాళ్ళకు కూడా దుస్తు పంపిణీ చేస్తా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం దేశంలోనే ఎక్కడ లేదని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రతి మతాన్ని కులాన్ని గౌరవిస్తూ సబ్బండ వర్ణాల అభివృద్ధి కోసం ఇలా కేసీఆర్ గారు కృషి చేస్తా ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఏ నమ్మకంతో అయితే కేసీఆర్ గారు నన్ను ఇక్కడికి పంపించారు అంతే పెద్ద నమ్మకంతో ఇవాళ భారీ ఎత్తున నన్ను గెలిపించినటువంటి మీ అందరికీ శిరస్సు వంచి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దేశానికే ఆదర్శమని ఆయన సేవల కోసం దేశ ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారన్నారు చొప్పదండి ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా బోయిన్పల్లి మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీ ఆవరణలో బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ ఆడపడుచులకు పండగలకు ఓ కానుకగా చీరలను అందించాలనే మంచి ఉద్దేశంతో ఆలోచన చేస్తే కాంగ్రెస్ నాయకులు అడ్డుకోవడం విడ్డూరమన్నారు ముస్లింలకు రంజాన్ కు క్రిస్టియన్లకు క్రిస్మస్ కు ఓ అన్నలాగా దుస్తులను అందజేస్తున్నారని కేసీఆర్ ను కొనియాడారు బతుకమ్మ పండుగ ఔనత్యాన్ని మరి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రచారం చేసినటువంటి నిజామాబాద్ ఎంపీ అక్క కవితకు మనం ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి మా అక్క జిల్లాలు ఉంటారు మరి ఒక చిరు కానుక ఇచ్చుకుందామని చెప్పి గౌరవ కేసీఆర్ గారు ఒకటి ఆలోచన చేసి మరి ప్రేమ పూర్వకమైనటువంటి కానుకలను మా అక్క జిల్లాలకు పంపించడం జరిగింది దాంట్లో కూడా క్రైస్తవులందరూ కూడా ఆ చీరలు ఇస్తా ఉన్నారు స్ఫూర్తివంతమైనటువంటి పాలన కేసీఆర్ గారు అందిస్తా ఉన్నారు సిద్దిపేట జిల్లా బెజ్జంకి మండలంలో మానకొండూరు ఎమ్మెల్యే రసమై బాలకిషన్ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి మహిళలు భారీగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సీఎం కేసీఆర్ మహిళలకు పెద్దపీట వేయాలనే ఆదర్శంతో ప్రతి పనిలో మహిళలను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని కొనియాడారు ఎన్నికలకు ముందు ఇవ్వాల్సిన చీరలను కాంగ్రెస్ నాయకులు ఇవ్వకుండా అడ్డుకున్నారని ప్రజలు వారికి తగిన గుణపాఠం చెప్పాలని తెలిపారు తనను రెండవసారి అధిక మెజార్టీతో గెలిపించిన ప్రజలకు ఆయన ధన్యవాదాలు తెలిపారు
ఆడబిడ్డలను గొప్పగా గౌరవించుకున్నటువంటి గడ్డ తెలంగాణ గడ్డ కాబట్టి మేము అధికారికంగా ఈ రోజే ఆడబిడ్డలకు చీరల పంపిణీ కార్యక్రమంతో మొదలు పెట్టాలన్నటువంటి ఒక సంకల్పంతో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది తప్పకుండా ఇవాళ మొదటి నుంచి కూడా మహిళలను అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధిలో తీసుకురావాలన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి సంకల్పానికి ఇవాళ మిషన్ భగీరథ కూడా మార్చి నెల నాటికి పూర్తి చేయాలన్నటువంటి ఒక సంకల్పం ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారము అది పూర్తి చేయాలడానికి కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ఇప్పటికే డెబ్బై శాతం మిషన్ భగీరథ బెజేకు మండలంలో పూర్తి చేయడం జరిగినది డబుల్ బెడ్రూమ్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేయడం మానకొండూరు మండల కేంద్రంలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయ ఆవరణలో ఎమ్మెల్యే రశ్మి బాలకిషన్ ఆడపడుచులకు బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ చేశారు ఎలక్షన్ కోడ్ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ నాయకులు ఫిర్యాదు చేయడం మూలంగా ముందే ఇవ్వాల్సిన చీరలను ఇప్పుడు ఇస్తున్నామన్నారు ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ను రెండోసారి గెలిపించినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ఇచ్చిన హామీలన్నీ నెరవేరుస్తామని తెలిపారు చేసుకున్నటువంటి గొప్ప గౌరవంగా మేము భావించుకుంటా ఉంటున్నాను ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా మహిళలు అభివృద్ధి చెందాలన్నటువంటి ఆలోచనతో ఇప్పటికే అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కళ్యాణ లక్ష్యంతో సహా అనేక కార్యక్రమాలు కూడా చేపట్టడం జరిగింది ఇవాళ మళ్ళొక్కసారి ఆడబిడ్డలు అందరూ కూడా మా మీద నమ్మకం ఉంచి నాకు భారీ మెజార్టీ ఇచ్చి గెలిపించినందుకు ఆడబిడ్డలు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను బతుకమ్మ చీరలు అనేటివి ఇవాళ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా కూడా పెద్దపల్లి పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి మహిళలకు బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆడబిడ్డలకు కానుకగా బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు సద్దుల బతుకమ్మ సందర్భంగా ఇవ్వాల్సిన చీరలను ఎన్నికల కోడ్ కారణంగా నిలిపివేశామన్నారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే ఈ కార్యక్రమాన్ని మళ్లీ చేపట్టామని తెలిపారు పట్టణంలోని ప్రతి ఆడబిడ్డకు బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎన్నికల అనంతరం మా ఆడబిడ్డలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆ బతుకమ్మ కానుకను తప్పకుండా ఇవ్వాలన్న ఆలోచనతో ప్రభుత్వం పిల్లల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది ఇవాళ పెద్దపల్లి నియోజకవర్గంలో గ్రామ గ్రామాన ఆడబిడ్డలందరికీ చీరల పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అట్లాగే ఇప్పుడు పెద్దపల్లి పట్టణంలో మరి మున్సిపల్ కార్యాలయ ప్రాంగణంలో కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతూ ఉంది దీని తర్వాత పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ పట్టణంలో తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఆడబిడ్డలకు కానుకగా అందించే బతుకమ్మ చీరలను సుల్తానాబాద్ మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఆడబిడ్డకు చీర పెట్టడం వల్ల ఎంతో పుణ్యం వస్తుందన్నారు చీర తీసుకున్న ఆడబిడ్డలు తమను ఆశీర్వదించాలని కోరారు ఈ చీరలను అన్ని గ్రామాల్లో పంపిణీ చేస్తామని తెలిపారు అనంతరం తహసీల్దార్ మధుసూధన్ మాట్లాడుతూ సుల్తానాబాద్ మండలానికి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీలో భాగంగా ఇరవై మూడు పేల ఐదు బతుకమ్మ చీరలు వచ్చాయన్నారు మూడు రోజుల పాటు ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం జరుగుతుందని తెలిపారు రేషన్ షాపుల వద్ద ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు పంపిణీ చేస్తామన్నారు అది కూడా రేపు వరకే భాగంగా ఈ మండలానికి ఇరవై మూడు వేల ఐదు బతుకమ్మ చీరలు రావడం జరిగింది నేటి నుండి మూడు రోజుల పాటు ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రతి గ్రామంలో రేషన్ షాప్ వారిగా కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసి పంపిణీకి సిద్ధం చేయడం జరిగింది ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకు కూడా పంపిణీ చేయడం జరుగుతుంది ఈ మూడు రోజుల నుండి పెద్దపల్లి జిల్లా ఎలిగేడు మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీని చేపట్టారు ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద సంఖ్యలో మహిళలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ఎన్నికల కోడ్ సందర్భంగా నిలిపివేసినప్పటికీ మళ్లీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే మహిళలకు చీరల పంపిణీ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉందని తెలిపారు నియోజకవర్గంలో అన్ని గ్రామాల్లో ఈ పంపిణీ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది అక్కడ మరి స్థానిక నాయకులందరూ కూడా అక్కడ ఉండి ఆడబిడ్డలకు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళందరూ మరి ఇప్పించే విధంగా ఉండాలి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ఆడబిడ్డలకు కాదు అన్ని వర్గాల ప్రజలకు న్యాయం చేయాలి వారికి ఏదో విధంగా సాయం చేయాలి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆడబిడ్డలకు కానుకగా బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేస్తోందని పెద్దపల్లి ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి అన్నారు పెద్దపల్లి జిల్లా కాల్వ శ్రీరాంపూర్ మండల కేంద్రంలోని జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ఆయన ప్రారంభించారు 
కాల్వ శ్రీరాంపూర్ ఎంపీపీ గోపగాని సారయ్యగౌడ్ తో కలిసి మహిళలకు బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు శాల్వాలతో ఆయన్ని ఘనంగా సన్మానించారు శ్రీరాంపూర్ మండలంలో మండల కేంద్రంలో మరి అన్ని గ్రామాల్లో కూడా నియోజకవర్గం అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఈ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది బతుకమ్మ చీరలను కొందరు కావాలనుకొని దుష్టశక్తులు అడ్డం వచ్చినటువంటి పరిస్థితులలో అప్పుడు నిలిపివేయడం జరిగింది ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డ తర్వాత ఈ బతుకమ్మ చీరలను పంపిణీ చేయాలనే ఒక మంచి ఆలోచన విధానంతో ఈనాడు రేపు రెండు రోజులు ఈ యొక్క బట్టల పంపిణీ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమం నడుస్తా ప్రభుత్వం నుండి మన బతుకమ్మ చీరలు పదిహేను వేల ఒక వందల ఇరవై మనము శ్రీరాంపూర్ మండలంకు రావడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా మనంపూర్లో కూడా హై స్కూల్లో రెండు సెంటర్లు పెట్టినాం మనం గ్రామ పంచాయతీ ఒక సెంటర్ పెట్టినాము మొత్తం మన మండలానికి పదిహేను వేల ఒక వందల ఇరవై బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఎలక్షన్ కోడ్ కారణంగా అవి ఓదల మండలంలోని గుంపుల గ్రామంలో ఎమ్మెల్యే దాసరి మనోహర్ రెడ్డి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు గుంపుల గ్రామంలోని గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయంలో మహిళలకు చీరలు పంచారు అలాగే మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో పలువురు ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ చేశారు గతం మొన్న వీలైనటువంటి బతుకమ్మ పండుగ సందర్భంగా బతుకమ్మ చీరలు కానక ఇవ్వాలని పంపిణీకి సిద్ధం చేయడం జరిగింది ఆడబిడ్డలకు ఇవ్వలేకపోయారు కానుకను ఎన్నికల సందర్భం ఇవ్వలేక ఈ రోజు ఇవ్వడం జరుగుతాం అందరూ సంతోషంగా ఉంటే వారందరూ కూడా తప్పకుండా ప్రభుత్వానికి అందిస్తారు